Es gibt Orte, die erscheinen magisch. Einer davon ist mit Sicherheit Dunneter Castle. Aufgrund der strategisch guten Lage kontrollierten die Besitzer der Burg die nordschottischen Schifffahrtsrouten und die Küste. Die Ruinen der einst mächtigen Anlage liegen auf einem Felsen aus rotem Sandstein nahe der Stadt Stonehaven an der schottischen Nordostküste. Zu erreichen sind sie nur durch einen schmalen Pfad. Der Ort war bereits zur Zeit der Pikten besiedelt. In den Annalen von Ulster wird von zwei Belagerungen in den Jahren 681 und 684 berichtet. Im Jahr 900 versuchte König Donald II., offiziell der erste König Schottlands, den Ort vergeblich gegen die Wikinger zu verteidigen. Er fiel im Kampf und die Angreifer machten die damalige Anlage dem Erdboden gleich. Zu den Zeiten von Wilhelm dem Löwen wurde der Notter zum Verwaltungszentrum von King Gardenshire. Der erste Beleg für eine richtige Burg auf Dunnetar stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert. 1276 errichtete man zudem eine Kapelle. 1297 eroberte William Wallace den Ort von den Engländern zurück. Die rund 4000 besiegten Soldaten sollen in der Burgkirche eingesperrt und lebendig verbrannt worden sein. Wobei fraglich erscheint, ob Dunnetar eine Kirche mit einem solchen Fassungsvermögen besaß. 1336 entsandte König Edward II. von England Soldaten und Handwerker, um das halb verfallene Dunnotter wiederherzurichten. Doch die Truppen des schottischen Regenten Andrew Murray durchkreuzten die Pläne und vernichteten die Verteidigungsanlage erneut. 1382 wurde Dunnetar Castle Besitz des Clans Keith. Die Burg wurde wieder aufgebaut. Der noch heute erhaltene Wohnturm stammt aus dieser Zeit. Im 16. Jahrhundert fand ein groß angelegter Umbau statt. Aus der mittelalterlichen Festung entstand ein wohnliches und komfortables Schloss. Der Sicherheitsaspekt wurde dabei allerdings vernachlässigt. Am eindrucksvollen Torhaus beispielsweise gab es zwar Kanonenluken, doch diese dienten nur der Dekoration. 1562 war Königin Maria Stuart auf Dunnetar zu Gast und 1380 hielt sich König Jakob I. eine Zeit lang auf dem Schloss auf. William Keith, der siebte Earl of Marischal, unterstützte um 1633 die Covenanters. Diese Bewegung widersetzte sich der anglikanischen Kirche. Er kämpfte zusammen mit James Graham, dem ersten Marquess of Montrose, gegen die Truppen des Earl of Huntley. Zusammen gelang es ihnen zu verhindern, dass die Royalisten Stonehaven erobern konnten. Der Marquess of Montrose wechselte schließlich auch auf die Seite der Royalisten. William Keith seinerseits bekam das Kommando über die Region um Dunnetar. Doch er verschanzte sich auf seinem Schloss und ließ zu, dass Montrose Stonehaven niederbrannte. William Keith schloss sich der Engagers-Fraktion an. Nach der Hinrichtung Karls I. von England schworen die Engagers seinem Sohn und Nachfolger Karl II. die Treue.
Dieser wurde am 1. Januar 1651 zum schottischen König gekrönt. Daraufhin entsandte Oliver Cromwell seine Truppen nach Schottland. Er konnte die Krönung Karls II. nicht akzeptieren. Da sich Cromwells Soldaten in Lothian befanden, konnte man die Kronjuwelen nicht nach Edinburgh zurückbringen. Stattdessen versteckte man sie auf Dunnetar Castle. Im November 1651 belagerten die Truppen Cromwells die Burg. Sie wurde nach der Kapitulation der Verteidiger zwar eingenommen, doch inzwischen waren die königlichen Dokumente und die Kronjuwelen aus Dunnetar fortgebracht worden. Der Earl Mary Shaw wurde von Cromwell mit hohen Bußgeldern und Reparationszahlungen belegt. Deshalb war er gezwungen, einen großen Teil des Schlossbesitzes und weitere Ländereien zu verkaufen. Im Jahr 1685 inhaftierte man, während der Rebellion des Earls of Argyle, 122 Männer und 45 Frauen aus der Covenanter-Bewegung auf Dunnetar. Das Verlies ging als Wixwold in die Geschichte ein. Die Gefangenen waren auf 50 Quadratmetern und ohne sanitäre Anlagen eingekerkert. Viele von ihnen starben. Nach dem fehlgeschlagenen ersten Jakobitenaufstand von 1715 wurde der gesamte Besitz des 10. Earl Mary Shaw George Keith beschlagnahmt, da er ein bekennender Anhänger von Jakob II. war. Um einer Hinrichtung zu entgehen, flüchtete er nach Preußen. In der Folge wurde Dunnetar nicht mehr genutzt und an die York Buildings Company verkauft. Ab 1761 kam der Earl wieder nach Schottland und kaufte Dunnetar zurück. Doch fünf Jahre später veräußerte er das Schloss wieder. Nach einem erneuten Verkauf gelangte es schließlich in den Besitz von Wheaton und Pearson. Er begann, die noch vorhandene Bausubstanz zu sichern und zu restaurieren. Bis heute befindet sich Dunnetar Castle im Besitz der Familie, welche es für den Tourismus geöffnet hat. Es gilt heute als eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Schottlands. <lacht>